بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے چلے آج ہم بات کریں گے ٹرائے اور توکل کے بارے میں کہ ہم محنت کریں کوشش کریں یا پھر بھروسہ کر لیں دونوں میں سے ہم کیا کریں اس بارے میں ہم کو دو قسم کے لوگ ملتے ہیں ایک وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں یا تھوڑی کرتے ہیں اور بھروسہ زیادہ کرتے ہیں ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ان کی محنت ہوتی ہے اور سیونٹی فائیو پرسینٹ ان کا بھروسہ ہوتا ہے اس کی مثالیں آپ کو آزو بازو اپنی بہت ساری مل جائے گی کہ بہت سے لوگ ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر نہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے میٹھا نہیں کھانا ہے تو وہ بچتے ہیں اس سے کبھی کبھار اور پھر میٹھا کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ کچھ نہیں ہوگا یہ ان کی محنت ہے تھوڑی اور سیونٹی فائیو ان کا توکل ہے دوسرے وہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان لگا دیتے ہیں محنت کرتے ہیں سیونٹی فائیو ایٹی پرسینٹ محنت کر لیتے ہیں اور ان کا بھروسہ نہیں کے برابر یا پھر ٹوینٹی ہو جاتا ہے تو یہ سچویشن کبھی کبھار مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ جب انسان اپنی جان لگا دیتا ہے اور اس کو بھروسہ نہیں ہے تو پھر جب وہ چیز کو حاصل نہیں کر پاتا تو پھر بدلے میں وہ نا امیدی مل جاتی ہے اس کو ڈپریشن میں چلے جاتا ہے اور کبھی کبھی تو سوسائڈ تک بھی کیس چلا جاتا ہے پچھلے دنوں آپ کو نیوز ملی ہوگی کہ رتکا فوگاٹ وہ جو کبڈی کی کشتی کی کھلاڑی ہے اس نے سوسائڈ کر لیا وجہ اس کی کیا بنی کہ اس نے پوری اپنی جان لگا دی لیکن امید نہیں تھی اور جب وہ چیز کو حاصل نہیں کر پائے تو پھر خود خوشی کر لی سوسائڈ کر لیا اچھا ہم کو اسلام اس بارے میں کیا گائڈ کرتا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے ایک صحابہ آئے نبی سے پوچھا رات کا وقت ہے کہ اللہ کے رسول میں اس اونٹ کو باندھوں اور بھروسہ کروں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا یا کھلا چھوڑ دوں اور بھروسہ کروں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ باندھو اور پھر بھروسہ کرو یعنی تمہارے دائرے اختیار میں جتنے کام ہیں تم وہ پورا کرو اور اس کے بعد پھر بھروسہ کرو اچھا نبی نے اس کو اور, اور ڈیٹیل سے سمجھایا ہے کہ قصبہ خندق کا موقع ہے کفار لڑنے کے لیے آنے والے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ مل کر خندہ کے کھود رہے ہیں بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی خندہ کے کھودی جا رہی ہے ایک صحابہ آتے ہیں اپنے پیٹ پہ سے چادر ہٹا کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینہ کی گرمی ہے نا مدینہ کی گرمی ہے اور پھر وہ خندہ کے کھود رہے ہیں بھوک سے حال یہ ہے کہ وہ چادر ہٹا کے بتاتے ہیں کہ ایک پتھر بنا ہے یعنی اپنے پیٹ کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے پتھر کو بانا ہے کہ میں نے اپنی پوری جان لگا دی میں نے اپنی پوری یعنی جتنے تھی وہ اتنی جان لگا دی اتنی لگا دی کہ پیٹ کو سنبھالنے کے لیے پتھر باندھنا پڑا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ہٹاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دو پتھر بنے ہیں نبی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے سو پرسنٹ لگایا ہے تو میں نے دو سو پرسنٹ لگایا ہے یعنی جان پوری لگا دی جتنا اپنے اختیار کے کام تھے جتنا ہم کر سکتے ہیں جتنا ہمارے پاس طاقت ہے وہ پورے سورسز کر لیے اب اب بھروسہ کریں گے کہ اب ہار جیت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اللہ نے چاہا تو ہم ہاریں گے اللہ نے چاہا تو ہم جیتیں گے دیکھیے اگر نبی چاہتے تو ایسا بھی بول سکتے تھے کہ چلو صحابہ کو بد سب کو جمع کرتے اور کہتے کہ چلو میں دعا کرتا ہوں آپ سب آمین کہنا اور انشاءاللہ ہم لوگ یہ جن جیت جائیں گے ایسا بھی کر سکتے نا اور نبی اگر دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے ایسا تو نہیں ہوگا تو بالکل دعا قبول ہو جاتی پھر بھی ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا امت کو سکھا رہے ہیں امت کو سکھا رہے کہ دیکھو تم نے کیا کرنا ہے اپنی محنت اپنی طرف سے پوری کوشش کرو اللہ پہ بھروسہ کرو انشاءاللہ وہ کام ہوا تو تم کو شکرانہ ہے اور اگر نہیں ہوا تو اس میں نا امید ہی نہیں ہے تمہارے لیے ابھی جو بیماری چل رہی ہے اس میں ہم ہیلتھ کے حساب سے پریشان ہو رہے ہیں اپنے ایموشن کے حساب سے پریشان ہو رہے ہیں مالی حساب سے پریشان ہے تو کوئی بات نہیں آپ اپنی پوری جان لگائے امید کو جانے نہ دے آپ اپنی پوری جان لگائے ان پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی تو تو بھی الحمد نہیں بھی آئی تو اس نے کچھ آپ کے لیے پھر بہتر سوچا ہوگا لیکن ہم کو نا امید نہیں ہونا ہے ٹرائی کرنا ہے اور توکل دونوں سو سو لگا دینا ہے پھر انشاءاللہ شاء کامیابی ہمارے مقدر بنے گی چلے جی ہو گیا ہے سہری کا ٹائم دیکھیں سہری کے ٹائم پر کوئی بھی راستے میں کوئی نہیں ہوتا ہے وہ خاص اللہ اور ہماری میٹنگ اللہ سیٹ کرتا ہے سہری کا وقت تحجد کا وقت بہت اچھا ہوتا ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رمضان کے بعد بھی ہم کو تحجد نصیب کرے ہم کو توفیق دے کے ہم تحجد پڑھ پائے آمین اب یہ میں بنانے لگی ہوں تھوڑی سہری چائے چڑھا دی ہے میں نے اور یہ دو پراٹھے بنا لیتی ہوں وہ بھی دو میں سے بھی بچ جاتے ہیں میں اور شوہر پراٹھے وغیرہ کھا لیتے ہیں اور پھر بچے بچوں کے حساب سے کبھی وہ پان کیک بولتے ہیں کبھی چیز بول سموسا اور سارے بچے ماشاء اللہ سے انڈر ٹین ہیں تو یہ سال تینوں وہ جو بڑے ہیں ان کو شوق آ رہا ہے تو پھر ان کی پسند بچوں کی کچھ الگ ہی ہوتی ہے